Hello everyone. Accept my greetings first of all and welcome to our YouTube channel. Aaj jo topic aapke samne hum present karenge it will be about the basics of computer. Jisme baat karenge hum introduction ke bare mein means introduction of the computers. उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स उसके बाद जनरेशन के बारे में डिफरेंट कंप्यूटर जनरेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे उसके बाद फंक्शंस एंड फीचर्स ऑफ कंप्यूटर उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड बीच बीच में कुछ ऐसे एमसीक्यूज हमने डाले हुए हैं दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट दैट हैव बीन आस्कड इन द डिफरेंट कंपिटेटिव एग्जामिनेशन होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड इफ सो अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कीजिएगा शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब योर सेल्फ ऑल्सो टू सपोर्ट अस थैंक यू पहले स्टार्ट करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर जानने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर क्या है जैसा कि ऑलरेडी सब दोस्तों ने सुना है चाहे वो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो या ना हो कि कंप्यूटर जनरली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो डाटा एक्सेप्ट करती है फ्रॉम द यूजर मींस कोई भी यूजर इधर से डाटा देता है तो कंप्यूटर इसको एक्सेप्ट करता है एंड देन फिर उस डाटा को प्रोसेस करता है मीन्स कंप्यूटर उस डाटा को जो उसको यूजर प्रोवाइड करता है उस डाटा को प्रोसेस करता है उस डाटा पे बाई परफॉर्मिंग वेरियस कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन मीन्स यूजर ने इधर से डाटा दिया कंप्यूटर को और कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया प्रोसेस कैसे किया उस पर वेरियस कैलकुलेशन किए उस पर वेरियस ऑपरेशन किए एंड जनरेट करता है फिर कंप्यूटर डिजायर्ड रिजल्ट या डिजायर्ड आउटपुट जो हमें चाहिए होता है मीन जो भी हम इधर से आप सिंपल अल्फाजों में याद रखोगे कि यूजर ने कंप्यूटर को हुक्म दिया उधर से कंप्यूटर ने वो हुक्म एक्सेप्ट कर दिया अल्लाह दीन का चराग जैसा ठीक उसके बाद कंप्यूटर जो है ये डिराइव हुआ है फ्रॉम ए लेटिन वर्ड ये बात आप याद रखोगे कि इट इज डिराइव फ्रॉम ए लेटिन वर्ड ठीक एग्जामिनेशन में पूछा गया है एक दो बार कि द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड ग्रीक वर्ड वट बट यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज ए इट इज डिराइव फ्रॉम ए लेटिन वर्ड कंप्यूटर विच मीन्स जिसका मतलब है टू कंप्यूट ये आपको याद रखना है उसके बाद आगे चले अगर थोड़ा डेप्थ में जाए तो जनरली हम बोलते हैं कि कंप्यूटर जो है इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अब प्यारे दोस्तों को ये अंदर से कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जिनको ये क्यूरियासिटी हो रही होगी कि ये हार्डवेयर क्या है भाई और ये सॉफ्टवेयर क्या है जनरली हार्ड का मतलब सख्त एंड सॉफ्टवेयर का मतलब नरम आगे आप सभी कुछ जानने की कोशिश करोगे आगे आप सभी कुछ जानोगे कि हार्डवेयर क्या होता है सॉफ्टवेयर क्या होता है फिलहाल आप ध्यान रखोगे कि कंप्यूटर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर का विच कन्वर्ट जो कन्वर्ट करता है डाटा को इनटू इंफॉर्मेशन ठीक अभी डाटा क्या होता है डाटा होता है कलेक्शन ऑफ रफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन क्या होती है इंफॉर्मेशन होता है डाटा एंजड और जो डाटा मीनिंगफुल हो हमारे लिए मीन्स द डाटा दैट मीनिंगफुल इज नोन एज इंफॉर्मेशन ठीक है जिस तरह एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा जो फॉर एग्जाम्पल आप फ्रूट्स खाते हो तो फ्रूट्स कच्चे पहले होते हैं तो उसके बाद क्या उसके बाद वो मतलब पक्के होते हैं तो आप जो कच्चे हैं उनसे दूर ही रहते हो और पक्के हमेशा पक्के मतलब फ्रूट्स खाने की कोशिश करते हो तो कच्चा आप समझो दैट इज डाटा एंड पक्का आप समझो दैट इज इंफॉर्मेशन जनरली हम कच्चे के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं क्योंकि उनसे कोई भी पंगा और लोचा हो सकता है ठीक है आगे उसके बारे में और डिटेल जानने की कोशिश करेंगे फिलहाल हमको बेसिक चीजें ध्यान रखने की जरूरत है अब कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे यार ये तो बेसिक सी चीजें हैं इनको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बट देयर आर फ्यू ऑफ द फ्रेंड्स वो आर नॉट फ्रॉम द कंप्यूटर बैकग्राउंड जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है उनको ये सब चीजें जानने की जरूरत है ताकि उनके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे ठीक उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ओनली कंप्यूटर जो है ये ऑपरेट करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे दे कैन नॉट थिंक एज ह्यूमन बींग मीन्स ह्यूमन बींग जो है वो खुद से वर्क मतलब खुद से कोई भी काम कर सकता है बट कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं करता है अनटिनल अनलेस इट्स नॉट प्रोवाइडेड विद एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर जब तक कोई यूजर इसको कोई इंस्ट्रक्शन ना दे यूजर मतलब हम चलाने वाले ठीक उसके बाद 
computer has an ability to store and execute set of instructions called program means computer ki salahiyat hoti hai ki wo store rakhta hai and execute karta hai instructions ko jinko hum program kehte hai which makes it extremely distinguishable and versatile than calculators jo inko calculator se thoda alag banata hai and calculator se thoda versatile banata hai theek uske baad computer makes people's life easy एंड मोर कम्फर्टेबल मीन्स जो कंप्यूटर होता है वो लोगों की जिंदगी को आरामदेह बनाता है और बड़ा कंफर्टेबल बनाता है ठीक ईजियर मीन्स आसानदेह और आरामदेह बना देता है लोगों की जिंदगी को उसके बाद अगर बात करें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की तो इन द बिगनिंग मीन्स जनरली जब शुरू शुरुआत में मीन्स इन द नोमैड पीरियड ऑफ कह सकते हो या जब तभी जब कंप्यूटर्स एग्जिस्टेंस में नहीं आए थे तो लोग क्या करते थे इन ऑर्डर टू एड और सब्ट्रैक्ट मीन्स ताकि एड कर सके वो या सब्ट्रैक्ट कर सके वो वो जनरली स्टोन का इस्तेमाल करते थे फिंगर्स का इस्तेमाल करते थे या टोज का इस्तेमाल करते थे फिर द अर्लीस्ट नून टूल यूज फॉर कंप्यूटेशन वॉज द एबैक्स कंप्यूटेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग और कैलकुलेटिंग समथिंग मीन्स कैलकुलेट करने के लिए पहले जो एग्जिस्टेंस में आया उसका नाम एबैक्स था ये आपको याद रखना है इट वाज डेवलप्ड बाय डेवलप किसने किया था ये चाइना ने इन द सिक्सटीन सेंचुरी ये बात आपको याद रखनी है उसके बाद एबैक्स जो था वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था यूज टू परफॉर्म जो करता था एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट्स मीन्स जिसकी मदद से हम एडिशन कर सकते थे सब्ट्रैक्शन कर सकते थे एंड कैलकुलेशन मीन्स स्क्वायर रूट्स निकाल सकते थे ठीक अभी उसके बाद आया पास्कल पास्कल डेवलप्ड द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन मीन्स पास्कल ने क्या डेवलप किया फर्स्ट एडिंग मशीन किस ईयर में इन द ईयर 1642 दैट कुड परफॉर्म जो क्या क्या करती काम करती थी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स डायरेक्टली मीन्स डायरेक्ट वो करती थी एडिशन भी सब्ट्रैक्शन भी बट खाली दो नंबर का फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी थ्री दीज आर टू नंबर्स तो इनका करती थी वो ठीक एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन थ्रू रिपीटेड एडिशनल सब्ट्रैक्शन मीन्स और ये करती थी मल्टीप्लीकेशन भी मीन्स पास्कल ने जो एडिंग मशीन बनाई थी वो ऑफकोर्स मल्टीप्लीकेशन भी करती थी डिविजन भी करती थी बट थ्रू रिपीटेड एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैथड्स ठीक ये रहा इसके बारे में उसके बाद चार्ल्स बबेज जो है ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर इसको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है याद रखना फादर ऑफ कंप्यूटर अलग फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर अलग ये बात आपको याद रखनी है चार्ल्स बबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है ही बिकॉज इसको क्यों बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर क्योंकि उसने इन्वेंट किया था डिफरेंस इंजन 1822 में एंड देन एनालिटिकल इंजन इन 1837 विच कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड पंच कार्ड्स जो इंफॉर्मेशन स्टोर करते थे यूजिंग पंच कार्ड्स तो इसमें आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन के आते हैं फॉर एग्जाम्पल हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर तो आपको होगी चार्लस बबेज द डिफरेंस इंजन वॉज इन्वेंटेड बाई चार्ल्स बबेज इन एटीन हंड्रेड ट्वेंटी टू एनालिटिकल इंजन वॉज इन्वेंटेड बाई चार्ल्स बबेज इन एटीन थर्टी सेवन दैट कुड स्टोर द इन्फॉर्मेशन ऑन तो पंच कार्ड्स ठीक ये आपको याद रखना है तो आगे अगर हम बढ़ेंगे तो उसके बाद एलन ट्यूरिंग जो है ये बात आपको याद रखनी है एलन ट्यूरिंग जो है ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस ठीक उसको मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का फादर माना जाता है क्यों क्योंकि नाइनटीन थर्टी सिक्स Turing provided the concept of the algorithm and computation with Turing machine. क्योंकि 1936 में Turing ने हमें concept दिया किसका algorithm का concept दिया and calculations का concept दिया किसकी मदद से Turing machine से and he also prepared the blueprint for the electronic digital computer. ये आपको याद रखना है उसके बाद एथनोस ऑफ बेरी कंप्यूटर जिसको हम ए बी सी शॉर्ट में बोलते हैं वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट अनप्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर यूज फॉर बाइनरी कैलकुलेशन मीन्स ए बी सी जिसको हम एथनोस ऑफ बेरी कंप्यूटर बोलते हैं वो दुनिया का पहला अनप्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो यूज हुआ फॉर द बाइनरी कैलकुलेशन एंड डेवलप किसने किया था डेवलप किया था डॉक्टर जॉन विंसेंट एथनोस of during 1939 to 1942 ye aapko yaad rakhna hai uske baad aage chale electronic numerical integrator and computer inac 
फुल फॉर्म इसकी या याद रखनी है फुल फॉर्म ऑफ इनकी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरिकल इंटीग्रेटर इन कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस ये पहला डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस था इन्वेंटेड बाइक इन्वेंट किसने किया था जॉन ऑडम प्रॉस्पर इकर्ट एंड जॉन मैकले इन 1946 ठीक जॉन एडम प्रेस्पो इकर्ट एंड जॉन मैकलेनी इन द ईयर 1946 उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर एडसेक आपको याद रखनी है इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर ये दुनिया का पहला स्टोरेड प्रोग्राम कंप्यूटर था टू ऑपरेट अ रेगुलर कंप्यूटर सर्विस इन्वेंट किसने किया था ये मॉरिस वेल्कस इन 1949 में उसके बाद आगे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक ये बहुत बार इसकी एब्रीवेटेड फॉर्म एग्जाम में आई है वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर फॉर कमर्शियल यूज मीन्स कमर्शियल यूज के लिए पहला जनरल कंप्यूटर जो था वो यूनिवैक ही था मीन्स यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ठीक दैट वाज डेवलप्ड बाय इकर्ट इकर्ट ने डेवलप किया था एंड जॉन विलियन मैकले इन नाइनटीन मीन्स इकर्ट एंड जॉन मैकले ने इसको इन्वेंट किया था इन द ईयर नाइनटीन किसको यूनिवैक को यूनिवैक की फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ठीक है वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिएगा और आई एश्योर यू कि इस रिलेटेड बेसिक ऑफ कंप्यूटर के रिलेटेड हमने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं छोड़ी है जो आपके एग्जामिनेशन में आए ठीक है अभी मेरे दोस्तों का बहुत सारा ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या हम नोट्स बना लें या कोई हम बुक्स कंसल्ट करें इट्स योर चॉइस एट ऑल बट बिलीव मी वी आर नॉट लिविंग अनी स्टून एंड टर्न टू कलेक्ट यूर मटीरियल फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज वी यूज डिफरेंट सोर्सेज द कलेक्ट यूर मटीरियल बहुत सारे सोर्सेज हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी बुक्स इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं इन आर्डर टू कलेक्ट योर मटीरियल एंड देन हम आपके सामने प्रेजेंटेशन लाते हैं ऐसे ही नहीं लाते ऐसे तो मैं दिन में पचासों प्रेजेंटेशन दे दूँ ठीक है बिलीव मी उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है अभी कुछ इंपॉर्टेंट एम जो एग्जामिनेशन में आते हैं हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर का फादर कौन है ये आपको याद रखना है हैनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स जिसको मैंने इधर लिखा है एडवर्ड रॉबर्ट लिखा है तो इसका फुल नाम जो है हैनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स एंड ही इज द वन आपको याद रखना है हु क्वाइनड द टर्म पर्सनल कंप्यूटर इन द ईयर नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी फाइव ठीक है उसके बाद एस सी पी यू कंटेनर्स सी पी यू में क्या होता है कार्ड रीडर एंड प्रिंटिंग डिवाइस तो बिल्कुल गलत है एनालिटिकल इंजन एंड कंट्रोल यूनिट बिल्कुल गलत है कंट्रोल यूनिट एंड एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये तो बिल्कुल सही है ठीक एग्जामिनेशन में पूछा गया है सी यू एंड ए एल यू ठीक इसके बदले में मैंने फुल फॉर्म लिखी है बट एग्जामिनेशन में मैंने एक बार एक पेपर देखा है जिसमें ये पूछा गया है सी यू एंड ए एल यू ठीक सी यू मीन्स कंट्रोल यूनिट ए एल यू मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ठीक है अगर आपने हमारा पुराना वाला वीडियोस दैट वाज रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंट टर्म्स इंपॉर्टेंट एम एंड एब्रीवेशन फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस नहीं देखा है तो वो देखना उसमें हमने ये सारी एब्रीवेशन डिस्कस की हुई है ठीक और जो ये टर्म शॉर्ट टर्म्स का वीडियो है ये भी हम जल्दी लाएंगे ऑन द कंप्यूटर साइंस शॉर्ट टर्म्स जिसमें होगी मीन जो जो टर्म एग्जामिनेशन में आती है तो उधर वट आई एम ट्राइंग टू से दैट एग्जामिनेशन में जनरली आता है सी यू एंड ए एल यू तो आपको उस पर टिक करना है बट समाइम्स मैंने और एक पेपर देखा जिस पर लिखा है सी यू ए एल यू एंड रजिस्टर ठीक है तो अगर रजिस्टर एड होगा तो उसको बी आप क्लिक करोगे क्योंकि इसमें रजिस्टर भी होता है ठीक ये आपको याद रखना है इधर उसके बाद नेक्स्ट वाला है द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम टर्म कंप्यूटर डिराइव कहाँ से हुई जर्मन से अरबिक से फ्रेंच या लेटिन से अभी हमने पढ़ा ये लेटिन से डिराइव हुआ है फिर हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन डिफरेंस इंजन का इन्वेंटर कौन है तो ये तो हमने अभी पढ़ा चार्ल्स बबेज तो विदाउट एनी डाउट यू आर गोइंग टू लॉक इट उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ये तो सबको पता होगा कि इट इज यूजर इंटरफेस फिर डैश इज अ कंबिनेशन ऑफ ऑडियो एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसलिटी इज द शोइंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटिंग डिवाइस तो उसको क्या कहते हैं उसको नेटवर्क कहते हैं मीन्स नेटवर्क की कंबिनेशन होता है हॉडियर एंड सॉफ्टवेयर का जो फैसलिटेट करता है एंड इंफॉर्मेशन शेयर करता है कंप्यूटिंग डिवाइस में ठीक उसके बाद यूनिवैक इज मीन्स फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक क्या है तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर तो ऑप्शन नंबर ए ठीक सी डी रॉम स्टैंड फॉर ये एस एस बी में तकरीबन आठ बार पूछा गया है मैंने खुद पेपर देखे हैं कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इनमें से ढूंढो कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी तो ऑप्शन नंबर डी ठीक तो उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे आते हैं 
तो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये जनरेशन होती क्या है भाई अभी तक तो मैंने सुना था जनरेशन के बारे में मीन्स मेरी पुरानी वाली जनरेशन मेरी आने वाली जनरेशन तो बिल्कुल ये कंसेप्ट इधर भी अपलिकेबल है जनरेशन मीन्स फॉर एग्जाम्पल ए जनरेशन रेफर्स टू द स्टेट ऑफ इंप्रूवमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम मीन्स जब किसी फॉर एग्जाम्पल आप एक बुक लाते हो मार्केट से टू थाउजेंड टेन एडिशन की आपने लाई फिर वही बुक आपने टू थाउजेंड नाइनटीन में लाई तो उसमें कुछ चेंजेस आपने देखे मीन्स कुछ डेवलपमेंट उसमें देखा मीन्स आपने देखा उस बुक में बहुत सारा डाटा चेंज हुआ है बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हुई है बहुत सारी करंट अफेयर जुड़े हुए हैं तो उसको आप बोलोगे न्यू जनरेशन ठीक है उसी तरह कंप्यूटर में भी मीन डिफरेंट डेवलपमेंट जो सिस्टम्स में होते हैं मीन आज का कंप्यूटर सिस्टम एक डेवलपमेंट उसमें हुआ नेक्स्ट ईयर तो उसको हम बोलेंगे डिफरेंट जनरेशन ठीक मीन जनरेशन रेफर करता है स्टेट ऑफ इंप्रूवमेंट किसमें डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम में एंड ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो होता है इज कैरेक्टराइज बाई ए मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट फंडामेंटली चेंज द वे कंप्यूटर्स ऑपरेट जो मैंने अभी बोला यही मतलब है इसका कि हर किसी जनरल हर किसी जो जनरेशन सॉरी होती है उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है जो चेंज करता है तरीका कि हम कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करें ठीक उसके बाद अगर हम आगे चले तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में हम बात करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थी क्या एंड सम बेसिक चीजें इसके बारे में ज्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं करेंगे वी विल रीड ओनली फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि हमें उधर कंपोजिशन या ऐसे लिखने तो जाना नहीं है ठीक तो पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पहले आपको याद रखना पड़ेगा पीरियड मींस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का पीरियड 1940 टू 1956 अब मेरे दोस्त बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो कमेंट्स में लिखेंगे सर इसका पीरियड ये से ये था बट ये वेरी करता है डाटा यार कोई बुक ले लो उसमें एक टाइप का डाटा होता है कोई बुक ले लो उसमें दूसरे टाइप का डाटा होता है बट एग्जैक्टली मीन्स डाटा ना वेरी करता रहता है डाटा हमेशा बुक्स पर डिफर करता रहता है मीन्स मैं दस बुक्स कंसल्ट करता हूँ फिर लास्ट में आपके लिए डाटा प्रिपेयर करता हूँ ठीक अभी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज वैकम ट्यूब्स एज देयर बेसिक कंपोनेंट दे प्रोड्यूस मोर हीट ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे सो नीडिंग कोलिंग डिवाइस अब हीट प्रोड्यूस करते थे तो कोलिंग डिवाइस जरूरी होते ही है ठीक दे कंज्यूम ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी ऑक्यूपाइड ह्यूज स्पेसिस ह्यूज कॉस्ट एट्सट्रा और एक बात याद रखोगे आप मशीन कोड वॉज यूज एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स मशीन कोड इस्तेमाल होता था इसमें एग्जाम्पल इनैक एंड यूनिवैक दी वेर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स अब एग्जामिनेशन में मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है जो फ्रेंड्स है वो भूल जाते हैं कि हमने क्या याद रखा था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यार वैकम ट्यूब रखा था ट्रांजिस्टर्स रखा था हाई लेवल लैंग्वेज रखा था लो लेवल लैंग्वेज रखा था मशीन लैंग्वेज रखा था याद क्या रखा था तो इसके लिए एक छोटा सा नुस्खा आपको बता दूँ आपको याद रखना है मालवा प्लेट्यू का नाम सुना होगा आपको मालवा याद रखना है एम ए एल वी ए मालवा ठीक एम ए एल वी ए मालवा उसके बाद यू ए ई यूनाइटेड अरब एमारेट्स यू ए ई सुना होगा ये ट्रिक है आपके लिए एम ए से मतलब मशीन लैंग्वेज मीन मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज एम ए से मतलब ठीक फिर उसके बाद एल वी ए एम ए आप रखोगे याद मशीन लैंग्वेज मीन्स एम ए एल से याद रखोगे आप मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड आप याद रखोगे फिर उसके बाद वी ए जो है उससे आप याद रखोगे वैकम ट्यूब्स ठीक फिर उसके बाद यू जो आएगा वो आएगा यूनिवैक ई जो आएगा वो आएगा इनैक अब दोस्त सोच रहे होंगे यार ए तो एडिशनल लाया बट ए का मतलब वन क्योंकि ए तो पहला लेटर है तो वन मीन्स फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपको याद रखना है मालवा यू ए ई बट मालवा की स्पेलिंग एम ए एल वी ए ठीक है उसके बाद यूनाइटेड अरब एमारेट्स ठीक उसके बाद नेक्स्ट चले तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आता है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड क्या था फ्रॉम नाइनटीन टू सिक्सटी ठीक ट्रांजिस्टर्स इनमें आए एज द कंपोनेंट्स दे वायर चीप कंपैक्ट फास्टर प्रोग्रामिंग एंड प्रोड्यूस लेस हीट इन्होंने की एज कंप्यूर टू वर्ट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर उसके बाद आपको याद रखना है असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोर्ट एंड कोबल वॉज यूज एग्जाम्पल आई बी एम वन फोर वन जीरो पी डी पी एट हंड्रेड ठीक अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि इसको याद कैसे रखोगे आप रखोगे याद हाल ट्रिप मीन जनरली हम ट्रिप के लिए जाते हैं हाल में फिर कलेक्ट होते एच ए एल एल हाल एंड टी आर आई पी मीन्स ट्रिप हॉल ट्रिप अब हॉल से आप क्या याद रखोगे हाई लेवल लैंग्वेज इसमें यूज हुई ठीक है कि नहीं है हाई लेवल तो हुई ठीक 
एच सी एफ रखोगे हाई याद ए सी एफ रखोगे याद एसेंबली लैंग्वेज ठीक है एच ए मीनस हाई एसेंबली एल सी याद रखोगे लैंग्वेज ठीक है अब हाल की स्पेलिंग एच ए एल एल होती है तो इसलिए मैंने दो एल ली है आपके याद रखने के लिए एच से याद रखोगे हाई ए से याद रखोगे असेंबली एल से याद रखोगे लैंग्वेज फिर ट्रिप का मतलब क्या है टी आर से आप याद रखोगे कि इसमें ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे ठीक उसके बाद आई पी से क्या याद रखोगे आई बी एम फो वन फोर जीरो वन एंड पी से पी डी पी एट हंड्रेड ये से आपको याद रहेगा अच्छा लगे को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करो शेयर जरूर करना ठीक है नहीं लगे तो कोई मसला नहीं है उसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स पे आते हैं थर्ड जनरेशन का पीरियड नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटी फोर टू नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी वन अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज हुए ट्रांजिस्टर्स के बदले में और इंटीग्रेटेड सर्किट्स में क्या क्या होता था ट्रांजिस्टर होता था रजिस्टर होता था कैपेसिटर होता था ये चीज़ें इसमें होती थी और इंटीग्रेटेड सर्किट को इन्वेंट किसने किया था जा जैक किल भी नहीं ठीक इट प्रोवाइड्स कंपैक्टनेस सेल्फ इफेक्टिवनेस लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एट्सट्रा उसके बाद आपको याद रखना है हाई लेवल लैंग्वेज इसमें यूज हुई थी ये आपको याद रखना है एग्जाम्पल्स कुछ आपको याद रखनी है ठीक याद आपको बेसिक चीज़ें रखनी है इंटीग्रेटेड सर्किट्स ये याद रखना है इन्वेंट इनको किसने किया था जैक किलबी ने और उसके बाद इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ हुई थी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रिक बता दूंगा याद रखने के लिए आपको याद रखना है इन आई एन एन उसके बाद जे के जम्मू एंड कश्मीर जे के जम्मू एंड कश्मीर उसके बाद हिल क्योंकि हिल बहुत होते हैं इधर चोटियाँ पहाड़ होते हैं ना बहुत तो इन जे के हिल ठीक इन से क्या आप याद रखोगे इन से डायरेक्टली इंटीग्रेटेड सर्किट्स याद रहा जे के जैक किल भी मीन्स इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स किसने बनाए जे के ने जैक किल भी ने उसके बाद हिल हिल से मतलब डायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेज इसमें यूज हुई तो डायरेक्टली एच आई हाई एल एल लैंग्वेज ठीक है तो आप ऐसे याद रख सकते हो ये ठीक उसके बाद फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 टू प्रेजेंट चल रहे हैं उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि वी एल एस आई उनमें यूज हुआ था इधर क्वेश्चन दो तरफ के बनते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या याद यूज हुआ था तो वी एल एस आई यूज हुआ था दूसरा क्वेश्चन वी एल एस आई की फुल फॉर्म क्या है तो वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपको याद रखना है इन स्टेड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स ठीक उसके बाद उसमें काबिलियत सलाहियत बहुत कुछ थी वो रेडी मैंने लिख के रखा है जरूरत नहीं है याद रखने की बस आपको जरूरत याद रखने की यह है कि हाई लेवल लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल सी सी प्लस प्लस डी बेस एट्सट्रा वेर यूज एग्जाम्पल इसमें मैकंतोष आई बी एम पी सी कंप्यूटर ठीक यह आपको याद रखना है अब इसके लिए क्या ट्रिक सर बता दो इसके लिए भी थोड़ा सा कुछ बता दो जैसे हमें याद रहे थोड़ा शार्ट शार्ट ही हमें उतना यार जैसे कि ऑलरेडी मैंने बोला यार ऐसे लिखने तो नहीं जाना है हमें तो ऑलरेडी टिटबिट से मतलब है कि हमें सारी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए सारी ऐसी चीजें That are important for the examination point of view. कोई नहीं इसका भी हल निकाल देंगे आप याद रखोगे वाइस चांसलर हमारी यूनिवर्सिटी का वी सी हिम मीन लड़का है हमेशा लड़की तो कभी देखी नहीं मैंने यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बुरा मानने वाली बात नहीं है बस ट्रुक है ठीक है वी सी हिम अब वी सी हिम ही होता है वी सी से मतलब क्या है वी सी से आप याद रखोगे वेरी सर्किट्स ठीक है वी सी आप याद रखोगे इसे वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट ठीक उसके बाद हिम से क्या याद रखोगे हिम से याद रखोगे एच आई से हाई लेवल लैंग्वेज ठीक एम से याद रखोगे मैकंतोष में हुआ था ये यूज पहले ठीक है ऐसे आपको याद रहेगा उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 1980 एटी टू प्रेजेंट टाइम्स फोर्थ भी चल रहा है फिफ्थ भी चल रहा है ऑलरेडी ठीक है अब इसमें वी एल एस आई टेक्नोलॉजी के बदले में यू एल एस आई टेक्नोलॉजी यूज हुई थी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसकी फुल फॉर्म भी बिल्कुल आप याद रखोगे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई थी ठीक और उसके बाद आपको याद रखना है कि इसमें ऑल हाई लेवल लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल सी सी प्लस प्लस जावा एट्सट्रा कैन बी यूज एग्जाम्पल रोबोटिक्स ठीक है तो इसको आप कैसे याद रखोगे क्योंकि आपका एक फ्रेंड है उसका नाम राहुल है राहुल नाम तो सुना ही होगा ठीक राहुल से याद रखोगे आर से याद रखोगे तो रोबोटिक्स ठीक ए एच से याद रखोगी तो ऑल हाई लेवल लैंग्वेज ए ऑल एच हाई लेवल लैंग्वेज ठीक है उसके बाद यू एल से याद रखोगे यू एल एस आई आपको याद रहेगा इधर यू एल ठीक राहुल मीनस फाइव नंबर पे ठीक याद रहा गुड लेट्स मूव फॉरवर्ड उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने लाए हैं इस सेक्शन से पहला वाला द फर्स्ट कंप्यूटर वायर 
प्रोग्रामड यूजिंग मीन्स पहले कंप्यूटर प्रोग्राम हुए थे यूजिंग आप क्या रखोगे यार मशीन लैंग्वेज जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हुआ था या मशीन कोड हो सकता है उधर तो उसी को टिक मारना है ठीक है फिर आई बी एम वन फोर जीरो वन किस जनरेशन का कंप्यूटर है तो यू हैव टू रिमेंबर इट वॉज द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर उसके बाद ए टर्म इन कंप्यूटर टर्मोनोलॉजी इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी ए कंप्यूटर इज वॉज बींग यूज ठीक इसका मतलब क्या है जो ऑलरेडी मैंने बोला जनरेशन ठीक है कि नहीं ये जनरेशन मीन्स कंप्यूटर टर्मोनोलॉजी में टेक्नोलॉजी चेंज होना उसको हम जनरेशन बोलते हैं फिर द जनरेशन बेस्ड ऑन वी एल एस आई माइक्रो प्रोसेसर अभी हमने डिस्कस किया था कौन सी जनरेशन थी वो तो फोर्थ जनरेशन थी वो ठीक उसके बाद डैडैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड यूजिंग वैकम ट्यूब्स एज द बेसिक कंपोनेंट किस जनरेशन कंप्यूटर में वैकम ट्यूब्स इस्तेमाल हुई थी तो फर्स्ट में हुए थे बैच प्रोसेसिंग वॉज मेनली यूज इन दिस जनरेशन किस जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग हुई थी तो बैच प्रोसेसिंग वॉज डन इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जिसमें पंच कार्ड्स का इस्तेमाल हुआ था पेपर टेप या मैग्नेटिक टेप ठीक है उसके बाद आपको याद रखना है डैडैश इज एन इमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस विच इंटरप्ट मीन्स एंड मैथड ऑफ मेकिंग कंप्यूटर्स थिंक लाइक ह्यूमन बींग्स मीन्स कौन सा ऐसा तरीका जो कंप्यूटर्स को बिल्कुल ह्यूमन के जैसे बनाता है जैसे रॉबर्ट्स है तो वो कौन सा तरीका है ए आई इसको ए एल नहीं ए आई समझोगे ए आई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो ठीक है इज द इमर्जिंग ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना है उसके बाद ऑलरेडी मैंने बोला था यू एल एस आई की फुल फॉर्म क्या है ऑलरेडी आपको याद रह चुका होगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ठीक है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की तरह पार्ट नंबर अल्ट्रा लार्ज स्केल नहीं नहीं ये पार्ट नंबर ए तो अंडर है अल्ट्रा ई है पार्ट नंबर ए ठीक उसके बाद एच एल एल स्टैंड फॉर तो हाई लेवल लैंग्वेज होता है हाई लेवल लैंग्वेज को ढूंढो तो हाई लेवल लैंग्वेज इधर है ठीक इसके बाद आगे चले हम फंक्शन ऑफ कंप्यूटर पे तो कंप्यूटर का फंक्शन पहला क्या इनपुट ठीक इन्फॉर्मेशन और डाटा दैट इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट मीन्स हम कोई इन्फॉर्मेशन आप देते हो तो उसको इनपुट बोलते हैं इट सेंड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन डाटा और इंस्ट्रक्शन को ये सेंड करता है टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स हमने जो इन्फॉर्मेशन या डाटा कंप्यूटर में एंटर की उसको हम इनपुट बोलते हैं और ये सेंड करता है डाटा या इंस्ट्रक्शन को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में उसके बाद प्रोसेसिंग क्या होता है प्रोसेसिंग होता है सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टेकन ऑन डाटा टू कन्वर्ट इट इन टू इन्फॉर्मेशन विच इज़ मीनिंगफुल टू द यूज़र एक्चुअली जो यूज़र होता है वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करता है जैसा कि आलिनी मैंने बोला इन्फॉर्मेशन जो होता है वो पक्का हुआ आम होता है या पका हुआ कोई भी मेवा होता है और डाटा जो होता है वो कच्चा होता है अब ये कच्चे को पक्का बनाने का काम कौन सा करता है प्रोसेसिंग करता है मीन्स प्रोसेसिंग एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है जो कन्वर्ट करता है डाटा को इन्फॉर्मेशन में ये आपको याद रखना है <coughs> उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट आउटपुट आउटपुट क्या होता है जो आपको कंप्यूटर उधर से रिजल्ट देता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं मीन जो प्रोसेस डाटा होता है मीन जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचती है जो हम डिजायर करते हैं चाहते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट हम उसके बाद स्टोरेज क्या इट स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली इट्स यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन ज्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोग्राम एक्सिक्यूशन एंड पॉसिबल टू गेट अनी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट स्टोरेज मतलब कंप्यूटर जो हो वो डाटा एंड प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करता रहता है ठीक ये आपको याद रखना है उसके बाद फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर पहले स्पीड आपको पता होगा कि कंप्यूटर जो है वो बहुत ही तेज काम करता है मीन्स एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के हिसाब से कंप्यूटर उसके बाद बहुत ही एक्यूरेट होता है उसमें गलती की बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं होती है जब तक यूजर गलती ना करे चलाना वा सॉरी चलाने वाले जब तक गलती ना करे तब तक कंप्यूटर गलती कर ही नहीं सकता उसके बाद स्टोरेज कंप्यूटर की बहुत स्टोरेज होती है डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क पर डिपेंड करता है उसके बाद वर्सिटिलिटी वो कंप्यूटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स कंप्यूटर्स कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क साइमल्टेनसली मुख्तलिफ किस्म के काम कर सकता है एट अ टाइम दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट सेम टाइम बहुत सारे काम कर सकते हैं एट अ टाइम ऑटोमेटिक वन इज द इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू द कंप्यूटर द कंप्यूटर डज इट वर्क ऑटोमेटिकली बाई इट सेल्फ मीन्स एक बार इंस्ट्रक्शन दे दी कंप्यूटर खुद ही अपना काम करता है फैद में ठीक उसके बाद डेलिजेंसी अनलाइक ह्यूमन बींग्स ए कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटॉनी 
मीन्स इंसान की तरह कंप्यूटर को मोनाटानी नहीं होती है मीन्स बोरिंग वोरिंग ना उसको मोनिटानी बोलते हैं टाइर्डनेस लेक ऑफ कंसनट्रेशन एट्सट्रा जो इंसानों में होती है वैसा कंप्यूटर में नहीं होता है उसके बाद सेक्रेसी अगर हम पासवर्ड रखें या सिस्टम प्रोटेक्टेड रखें विद द पासवर्ड तो उससे सेक्रेसी मेंटेन होती है उसके बाद रियलेबिलिटी जैसे आपको पता होगा कि कंप्यूटर जो होते हैं मोर रेलेबल होते हैं एज कंप्यूटर टू ह्यूमन बींग्स ठीक क्योंकि कंप्यूटर्स हमेशा एग्जैक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं और उनमें एरर की कोई गंजाइश नहीं होती है जैसा कि ऑलरेडी मैंने बोला जब तक यूजर कोई गलती इधर से ना करे ठीक उसके बाद प्लग एंड प्ले कंप्यूटर हैव द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली कंफिगर एंड न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर मीन्स कि कंप्यूटर खुद ही अरेंजर प्रपेयर करता है खुद के लिए एक नया हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर मीन्स आपको जनरली जब आप मोबाइल चलाते हो मोबाइल की एग्जाम्पल मैं देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आपको उधर से ही मैसेज आती है कि नए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है उसी को हम प्लग एंड प्ले बोल ठीक आगे हम चले टर्म्स रिलेटेड कौन कौन सी टर्म पहले हार्डवेयर जानने की कोशिश करो कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल एलिमेंट्स मीन्स फिजिकल एलिमेंट जो भी होते हैं उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं ठीक कंप्रेंसिव टर्म फॉर ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर मीन्स तमाम फिजिकल पार्ट जो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले स्क्रीन डेस्क की बोर्ड एट्सट्रा ठीक सॉफ्टवेयर जो होता है सेटअप प्रोग्राम होता है मीन्स कुछ प्रोग्राम या प्रोसीजर होता है और सॉफ्टवेयर बताता है हार्डवेयर को कि उसका क्या करना है और क्या नहीं करना है फॉर एग्जाम्पल वेब ब्राउजर है या वर्ड प्रोसेसर है या या सारी एग्जाम्पल एक्सेल है या पावर पॉइंट है उसके बाद डाटा जो है जैसा कि ऑलरेडी मैंने बोला अनप्रोसेसड रफ फैक्ट्स एंड फिगर्स मीन जो अनप्रोसेसड होता है रफ फैक्ट या कोई भी फिगर होती है फॉर एग्जाम्पल नंबर टेक्स्ट ऑन द पीस ऑफ पेपर इसको हम डाटा बोलते हैं उसके बाद इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन जनरली होती है जब डाटा को प्रोसेस किया जाए उसको एक मीनिंगफुल बनाया जाए उसी को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं उसके बाद इंस्ट्रक्शन जो भी हम कंप्यूटर को इधर से देते हैं इन द कंप्यूटर लैंग्वेज ठीक बाय द यूजर उसको हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं उसके बाद प्रोग्राम जो होता है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसके बाद नेक्स्ट वाला क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स ठीक अभी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स पर आए तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज साइज के मुताबिक कंप्यूटर्स को इस कैटेगरी में कब क्लासिफाई किया गया है माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर आर द लीस्ट पावरफुल कम ही पावरफुल है ये बट मोस्ट यूज होते हैं ठीक दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज उनको पोर्टेबल कंप्यूटर्स भी बोला जाता है दे आर जनरली ए सिनानियम फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स पर्सनल कंप्यूटर्स मीन्स माइक्रो कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पर्सनल कंप्यूटर्स ठीक अब माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं कंसिस्ट ऑफ बेसिक कैटेगरी ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट थ्री बेसिक इक्विपमेंट्स सिस्टम यूनिट इनपुट आउटपुट यूनिट एंड मेमोरी यूनिट उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर्स की कुछ किस्में फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर देखे ही होंगे आप यूज करते होंगे दे आर बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड सर्किट उसके बाद लैपटॉप ये तो सबके पास होगा ही होगा ये जस्ट ब्रीफ केसेस में आता है और इसकी इसमें एक बैटरी लगती है जो हम कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं उसके बाद पॉम टॉप ये भी सबके पास तकरीबन होता ही होता है यार ये स्मॉलेस्ट होते हैं ताकि ये पॉम में फिट होते हैं एक्चुअली हाथ में हथेली में इसीलिए इनको पॉम टॉप के नाम से जाना जाता है दे आर डिजाइन टू अलो पीपल टू कीप नेसेसरी इंफॉर्मेशन एट हैंड क्योंकि जनरली हम इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं इसीलिए इनको बनाया गया है ताकि नेसेसरी जो इंफॉर्मेशन हो बाकी कोई चीज जो हो वो हैंड में ही रहे उसके बाद टैबलेट कंप्यूटर जो है इट्स ए कंप्यूटर इट्स ए कंप्यूटर लार्जर देन ए मोबाइल फोन मोबाइल फोन से थोड़ा बड़ा होता है टैब जैसा कि सब आप चलाते होंगे बट दीज कैन एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम ए पेन पेन से इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करती है अदर देन ए की बोर्ड और माउस ठीक उसके बाद मिनी कंप्यूटर क्या होता है मिनी कंप्यूटर स्मॉलर इन साइज फास्टर होते हैं कॉस्ट करते हैं लेस एज कंप्यूटर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इनिशियली मिनी कंप्यूटर्स को बनाया गया था असल में टू कैरी आउट कुछ खास मकसद के लिए टू टू कैरी आउट सम स्पेसिफाइड टास्क फॉर एग्जांपल इंजीनियर एंड कंप्यूटर एडिट डिजाइन सी ए डी कैलकुलेशन ठीक बट नाउ वो यूज होते हैं एज द सेंट्रल कंप्यूटर विच इज ऑल्सो नोन एज सर्वर ठीक फॉर एग्जाम्पल आई बी एम सेवन एच पी नाइन थाउजेंड एट्सट्रा ठीक उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं ये वैसे ऐसे कंप्यूटर होते हैं हैविंग लॉर्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज कंप्रेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर्स ठीक माइक्रो फ्रेम कंप्यूटर सर्विस एज द बैकबोन फॉर द एंटायर बिजनेस वर्ल्ड ये याद रखना है इट्स कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स और टर्मिनल दैट अलो ए लॉर्ज नंबर ऑफ पीपल टू वर्क एट द सेम टाइम मीनस की इसको हार्ट ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर्स या टर्मिनल्स बोला जाता है जो बहुत सारे लोगों को एट ए टाइम काम करने
मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है उसमें आई बी एम थ्री सेवेंटी आता है यूनिवैक वन 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 जीरो आता है एट्सट्रा आपको याद रखना है दे एंटर दे क्या दे सर्व एज द बैक बोन फॉर द एंटायर बिजनेस वर्ल्ड उसके बाद सुपर कंप्यूटर जो होता है इसका नाम सबने सुना होगा क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग में इस्तेमाल होता है सबसे फास्टेस्ट एक्सपेंसिव मशीन होती है इनका दे हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड इनकी होती है कंपेयर टू द अदर कंप्यूटर्स ठीक और इनकी स्पीड जो है दे आर मेजर्ड इन फ्लॉप्स मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड सुपर कंप्यूटर्स हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क के लिए बनाए गए हैं फॉर एग्जाम्पल वेदर फोरकास्टिंग न्यूक्लियर रिसर्च मिल्ट्री एजेंसीज साइंटिफिक रिसर्च इन लेबॉरटरीज सुपर कंप्यूटर्स आर मोस्ट पावरफुल लॉर्ज इन साइज एंड मेमोरी कंप्यूटर टू ऑल द कंप्यूटर्स ठीक उसके बाद बेस्ड ऑन वर्क बेस्ड ऑन वर्क एनालॉग कंप्यूटर दीज आर द मेजरिंग डिवाइसिज दैट वर्क ऑन द वोलाटाइल डाटा ये वोलाटाइल डाटा पे काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल हीट पे प्रेशर पे ह्यूमिडिटी पे स्पीड पे एट्सट्रा फॉर एग्जाम्पल थर्मोमीटर्स बैरोमीटर्स स्पीडोमीटर्स दे आर ऑल सेंसिटिव टू द स्लाइटेस्ट चेंज ठीक उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर्स डील विद नंबर्स कैन बी यूज टू मैनोपुलेट डाटा इनको मतलब इनमें डाटा मैनोपुलेट हम कर सकते हैं विद ग्रेट एक्यूरेसी टेक इनपुट एंड गिव आउटपुट इनपुट लेते हैं आउटपुट देते हैं कैन स्टोर लॉर्ज क्वांटिटीज ऑफ डाटा फॉर एग्जांपल ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स को कैलकुलेटर्स को कॉट्स वाजेस को आप डिजिटल कंप्यूटर्स में कैटेगरी में ला सकते हो उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर्स हाइब्रिड कंप्यूटर जनरली होता है मिक्सचर ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर क्योंकि इनपुट इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग मीन्स फ्रॉम हीट प्रेशर एट्सट्रा मेजर्ड बाई एनालॉग पार्ट ऑफ द कंप्यूटर ठीक एंड देन यूज बाई डिजिटल पार्ट फॉर द फर्दर ऑपरेशन मीन्स डिजिटल पार्ट यूज होता है दूसरे ऑपरेशन के लिए एग्जाम्पल कंप्यूटर्स जो फैक्ट्रीज में यूज होते हैं फॉर कंट्रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लॉन्चिंग ए रॉकेट एट्सट्रा ठीक उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज ए कंप्यूटर दैट ऑपरेट्स ऑन द डिजिटल डाटा उसको हम डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्ट यूज फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशन तो उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं नंबर नेक्स्ट डेडेश आर यूज फॉर सॉल्विंग कंप्लेक्स एप्लीकेशन सच एज ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग कौन यूज होता है तो ऑलरेडी सुपर कंप्यूटर यूज होता है उसके बाद द इन्वेंशन ऑफ डैडेश गिव बर्थ टू मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर्स किसकी इन्वेंशन से तो लैपटॉप्स की नहीं सॉरी द इन्वेंशन ऑफ डैडेश गिव बर्थ टू द मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर्स तो किसकी माइक्रो प्रोसेसर की वजह से ठीक है माइक्रो प्रोसेसर ऑप्शन नंबर सी फिर दे कैन ऑपरेट ऑन द बैटरीज तो इसका लैपटॉप आएगा ठीक है लैपटॉप की वजह से फिर उसके बाद पीडीए स्टैंड्स फॉर पीडीए किस पे स्टैंड करता है मीन्स पीडीए की फुल फॉर्म क्या है तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसकी फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट को ढूंढो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट सी पार ठीक है ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट If it does not have the computer, तब तक boot नहीं करेगा जब तक operating system ना हो ठीक फिर उसके बाद ई बी सी डी आई सी स्टैंड फॉर मीन्स की एक्सटेंडेड बाइनरी कोडिड डिसमल इंटरचेंजेबल इंटरचेंज कोड इस पे स्टैंड करता है ठीक है तो विद दिस वी कंप्लीटेड दिस टॉपिक होप यू लव दिस वीडियो एंड प्लीज डू कीप सपोर्टिंग अस कीप लविंग अस डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डू शेयर विद इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन यू आर फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बट एक बात इधर बता दूं कि मेरे पास इतना टाइम थोड़ा कम ही रहता है कि आपकी मतलब हर किसी के कॉमेंट्स का आंसर देता चलूँ बट फिर भी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट जैसा आप कहते हो आपकी रिकमेंडेशन पर ही मैं टॉपिक लाता हूँ और कुछ दोस्तों की ये स्पेशल रिकमेंडेशन है सर एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे टॉपिक एक बनाया जाए तो उनके लिए नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हंड्रेड एंड वन परसेंट उसी पे होगा ठीक है थैंक यू हैव अ नाइस डे हैव अ हैप्पी लाइफ अहेड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स थैंक यू ऑल